नमस्कार हा वीडियो शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे व्यावसायिक वापरांसाठी नाही पाठ्यपुस्तक चित्राचं सौजन्य महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ नमस्कार मित्रांनो मी आशिष हणोक कुलकर्णी मिशन हायस्कूल बारामती तालुका बारामती आज आपण इयत्ता नववीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग दोन यातील वनस्पतींचे वर्गीकरण या घटकांचा अभ्यास करणार आहोत सजीवांचं वर्गीकरण कसं करण्यात येतं पहा वनस्पतीसृष्टी या वनस्पतीसृष्टीचे दोन आपण पाहतो आहे अबीजपुत्र अबीजपत्री म्हणजे अपुष्प वनस्पती आणि बीजपत्री म्हणजे सपुष्प वनस्पती अबीजपत्री म्हणजे अपुष्प वनस्पतीचे परत तीन वर्ग केलेले आहेत थॅलोफायटा ब्रायोफायटा आणि टेरडोफायटा बीजपत्री म्हणजे सपुष्प वनस्पती अनावृत्त बीजी वनस्पती आणि आवृत्त बीजी वनस्पती आवृत्त बीजी वनस्पतीचे पुन्हा दोन गट केलेले आहेत द्विबीजपत्री आणि एक बीजपत्री सजीवांचा अभ्यास करण्यासाठी रॉबर्ट व्हिटाकर यांनी योजलेली पंचसृष्टी पद्धती आणि त्यातील मोनेरा प्रोटिस्टा व कवक या सृष्टीचा अभ्यास तुम्ही केलाच आहे आपल्या परिसराला हिरवाई देणाऱ्या वनस्पतीसृष्टीमध्ये कोणती रहस्य दडले आहेत यामध्ये कोणती विविधता आहे ते पाहूयात सृष्टी वनस्पती किंगडम प्लॅन्टे वनस्पती पेशींमध्ये असणारी कोणती वैशिष्ट्यपूर्ण अंगके तिला प्राणी पेशीपेक्षा वेगळी ठरवतात पेशीभित्तिकायुक्त दृश्य केंद्र की पेशी असणाऱ्या स्वयंपोषी सजीवांच्या समूहाला वनस्पती म्हणून ओळखले जाते वनस्पती म्हणजे काय पुन्हा एकदा पहा वनस्पतीची व्याख्या या ठिकाणी दिलेली आहे पेशीभित्तिकायुक्त दृश्य केंद्र की पेशी असणाऱ्या दृश्य केंद्र की म्हणजे काय ज्या पेशीचं केंद्र दिसतं पेशी भित्तिकायुक्त दृश्य केंद्र की पेशी असणाऱ्या स्वयंपोषी स्वयंपोषी म्हणजे काय जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात स्वयंपोषी सजीवांचा समूह म्हणजे वनस्पती म्हणजे नेमकं काय आहे पेशी भित्तिकायुक्त दृश्य केंद्र की पेशी असणाऱ्या स्वयंपोषी सजीवांच्या समूहाला समूह आहे तो सजीवांचा समूह आहे कि ज्या सजीवांमध्ये ज्या पेशी आहेत त्या पेशींना पेशीभित्तिका आहेत आणि केंद्र स्पष्ट दिसतं आहे आणि स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात अशा स्वयंपोषी सजीवांच्या समूहाला वनस्पती म्हणून ओळखलं जातं वनस्पतीचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे वनस्पती हरित द्रव्यांच्या साह्याने प्रकाश संश्लेषण करीत असल्याने स्वयंपोषी झालेल्या आहेत वनस्पती पेशी ज्या आहेत त्या वनस्पती पेशींमध्ये हरित द्रव्य नावाचं जे अंगक आहे त्याच्या साह्याने प्रकाश संश्लेषण क्रिया करीत असल्याने वनस्पती स्वयंपोषी झालेल्या आहेत वनस्पतीसृष्टीमध्ये असलेले सजीव हे इतर सजीवांसाठी म्हणजे इतर सजीव कोणते प्राणी इतर सर्व सजीवांसाठी वनस्पती हे अन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहेत वर्गीकरणाचा आधार त्यासाठी आपण शास्त्रज्ञांचा परिचय पुस्तकामध्ये दिलेला आहे तो वाचायचा आहे वनस्पती शास्त्रज्ञ एचर यांनी अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये वनस्पतीसृष्टीचे दोन उपसृष्टीमध्ये वर्गीकरण केले त्यानुसार अबीजपत्री व बीजपत्री अशा दोन उपसृष्टींचा विचार वनस्पती वर्गीकरणासाठी केला गेला वर्गीकरणाचा आधार 
वनस्पतीचे वर्गीकरण करताना सर्वप्रथम वनस्पतींना अवयव आहेत की नाहीत हे विचारात घेतले जाते पहा मित्रांनो वनस्पतींचं वर्गीकरण करत असताना सर्वप्रथम वनस्पतींना अवयव आहेत की नाहीत हे विचारात घेतलं जातं त्यानंतर पाणी व अन्नाचे वहन करण्यासाठी स्वतंत्र उतिसंस्था जे असणे किंवा नसणे विचारात घेतले जाते उतिसंस्था आहेत किंवा नाहीत म्हणजे पाणी आणि अन्न यांचं वहन करण्यासाठी स्वतंत्र उतिसंस्थांचं असणं किंवा नसणं विचारात घेतलं जातं म्हणजे त्या वनस्पतींमध्ये पाणी आणि अन्नाचं वहन करण्यासाठी स्वतंत्र उस्ती संस्था आहेत किंवा नाहीत हे विचारात घेतलं जातं वनस्पतींमध्ये बिया धारण करण्याची क्षमता आहे का आणि असल्यास बियांवर फळांचं आवरण आहे की नाही याचाही विचार केला जातो आणि शेवटी बियांमधील बीजपत्रीच्या संख्यांवरून वनस्पतींचे गट वेगळे केले जातात या ठिकाणी वर्गीकरणाचा आधार सांगितलेला आहे की वर्गीकरण करत असताना वनस्पतींचं ज्यावेळेस वर्गीकरण केलं जातं त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम ह्या मुद्दा विचारात घेतला जातो की वनस्पतींना अवयव आहेत की नाहीत मूळ खोड पान हे अवयव वनस्पतींचे आहेत मग हे वनस्पतींना अवयव आहेत का नाहीत हे विचारात घेतलं जातं त्यानंतर पाणी आणि अन्नाचं वहन करण्यासाठी स्वतंत्र होती संस्थांचं असणं किंवा नसणं विचारात घेतलं जातं वनस्पतींमध्ये बिया धारण करण्याची क्षमता आहे का आणि जर बिया धारण करण्याची क्षमता असेल तर बियांवर फळांचं आवरण आहे की नाही याचाही विचार केला जातो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं शेवटी बियांमधील बीजपत्रांची जी संख्या आहे बीजपत्रांची संख्या किती आहे त्याच्यावरून देखील वनस्पतींचे गट वेगळे केले जातात हे खूप महत्त्वाचे मुद्दे आहेत वर्गीकरण करत असताना वनस्पती वर्गीकरणाच्या उच्च स्तरामध्ये फुले फळे व बिया येणे किंवा बिया न येणे यावरून बीजपत्री व अबीजपत्री बीजे फळांच्या आवरणात असणे किंवा नसणे यावरून आवृत्त बीजी व अनावृत्त बीजी आणि बियांमध्ये असणाऱ्या बीजपत्राच्या संख्येवरून एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री ही लक्षणे विचारात घेतली जातात वनस्पतींचं वर्गीकरण करत असताना फुले फळे व बिया येणे किंवा न येणे यावरून बीजपत्री व अबीजपत्री बीजफळांच्या आवरणात असणे किंवा नसणे यावरून आवृत्त बीजी व अनावृत्त बीजी आणि बियांमध्ये असणाऱ्या बीजपत्राच्या संख्येवरून एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री ही लक्षणे विचारात घेतली जातात उपसृष्टी अबीजपत्री वनस्पती क्रिप्टोगॅम्स निरीक्षण करायचं आपल्या आजूबाजूला निरीक्षण करायचं आपण हिरवट रंगाचं पाणी असणारं डपक शोधा पाण्यातील हिरवे तंतू गोळा करा कृती सांगितलेली आहे तुम्हाला पाण्यातील हिरवे तंतू गोळा करा ते पेट्री डिशमध्ये ठेवून पाण्याने स्वच्छ करा त्यातील एखादा तंतू काचपट्टीवर पाण्याच्या थेंबात सरळ पसरा काचपट्टी आच्छादक काचपट्टीवर आच्छादक काच ठेवून सूक्ष्मदर्शीच्या मदतीने निरीक्षण करा त्या सरळ तंतूंमधील पेशींमध्ये हिरव्या नागमोडी रेशांसारखे हरित लवक पाहिलेत का ह्या वनस्पतीचं नाव स्पायरोगायरा आहे आता आपण थॅलोफायटाबद्दल माहिती घेऊया थॅलोफायटा ह्या विभागातल्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांची लक्षणं परीक्षेला विचारली जातात ती लक्षणं नीट समजून घ्या या वनस्पती प्रामुख्याने पाण्यात वाढतात थॅलोफायटा विभागातल्या ज्या वनस्पती आहेत ह्या वनस्पती प्रामुख्याने पाण्यात वाढतात मूळ खोड पाने फुले असे विशिष्ट अवयव नसणाऱ्या बघा ह्या वनस्पतींना मूळ खोड पाणे फुले असे विशिष्ट अवयव नसणाऱ्या हरित द्रव्यांमुळे स्वयंपोषी असणाऱ्या वनस्पती हरित द्रव्य वनस्पती स्वयंपोषी का असतात हरित द्रव्यांमुळं स्वयंपोषी असणाऱ्या वनस्पतींच्या या गटाला शैवाल असे म्हणतात शैवालामध्ये खूप विविधता आढळते 
वेगळेपणा आढळतो एकपेशीय बहुपेशीय अतिसूक्ष्म तर काही ठळक व मोठ्या आकाराची शैवाले आढळतात पहा शैवालामध्ये आपल्याला खूप वेगवेगळेपणा आढळतो काही शैवालं ही एकपेशीय आहेत बहुपेशीय अतिसूक्ष्म आहेत तर काही ठळक मोठ्या आकाराची शैवालं आहेत उदाहरणार्थ स्पायरोगायरा युलोथ्रिक्स उलवा सर्गॅसम इत्यादी यातील काही वनस्पती गोड्या पाण्यात तर काही खारट पाण्यात आढळतात या वनस्पतींचे शरीर प्रामुख्याने मऊ तंतुरूपी असते ह्याच गटात हरिद्रव्य नसलेल्या विविध प्रकारच्या किन्व व बुरशीचा स्वतंत्रपणे समावेश होतो या ठिकाणी थॅलोफॅटो विभागातील वनस्पती आपल्याला पाहायला मिळतात उलवा त्यानंतर निरीक्षण करा कारा आणि मग असे सांगितलं त्याप्रमाणे स्पायरोगायर या वनस्पतीमध्ये त्यांच्या पेशींचं जर निरीक्षण केलं तर पेशीभित्ती का आढळते आपल्याला केंद्र का आढळतं आणि विशेष करून सर्पिल अशा प्रकारचं हरित लवक आपल्याला पाहायला मिळतं ह्या आकृत्या तुमच्या वहीमध्ये काढा आणि थॅलोफायटा विभागातील वनस्पतींची लक्षणं तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवा धन्यवाद